Alors, nous revoilà. Bonsoir euh, à toutes et tous. Euh, bonsoir, Max. Bonsoir à tous. Euh, donc, Allez, on est ravi de, de vous retrouver euh, ce soir pour euh, ce, ce, ce format euh, Actu Bourse, hein, euh, qui est votre nouveau format dans lequel bah, nous recevrons des professionnels des marchés pour étudier notamment l'actualité euh, et analyser les opportunités du moment. Donc, euh, bah, ce soir, vous l'avez vu, on est en, en très bonne compagnie avec Max, euh, qui est euh, d'ailleurs qui travaille avec nous, qui est formateur, professionnel des marchés euh, euh, également. Donc, euh, bah, bonsoir Max, encore une fois. Bonsoir Tony, merci de me recevoir. Grand plaisir. Euh, et puis, euh, alors juste deux, deux précisions pour, euh, pour les gens qui, qui nous écoutent ce soir. Dans un premier temps, vous pouvez interagir dans le chat. Euh, je vais veiller à ce que, à ce que vos questions soient, soient bien lues. Même si Max est en explication, bah, je, je pourrais essayer d'y répondre dans le, dans le chat et écrit. Dans tous les cas, en fin de session, je pense que tu seras d'accord pour faire une, euh, un, un point sur les questions-réponses euh, sur, euh, sur un temps de fin euh, de, de quelques minutes avec, euh, avec nos Oui, tout à fait. On a prévu une quinzaine de minutes pour avoir le temps de répondre un petit peu à tout. Même si Parfait. sur le chemin, on, on va répondre aux questions qui, qui, qui vont venir et qui sont corrélées à ce qu'on explique, bien sûr. Mais à la Parfait. fin, on peut prendre un petit, euh, un petit laps de temps et aussi pour aller regarder peut-être des actifs qui vont, euh, qui vont les intéresser. Donc voilà, on verra à ce moment-là. Génial et, euh, et puis voilà, bon bah écoute, euh, je, vais te, je vais te laisser euh, la parole euh, afin que, que tu nous montres tout ça. On va aller voir ces, ces valeurs à potentiel, euh, répondre à vos questions et faire le, le tour de l'actualité avec toi. N'oublie pas simplement de lancer le, enfin de remettre play sur le partage de ton écran. Tout à fait. Est-ce que là c'est bon, c'est fait, vous y Nickel. êtes Nickel, on voit, on voit tout. Ouais. Parfait. Euh, super. Et, et même si tu veux faire F11 pour le plein écran, n'hésite pas. F11 pour le plein écran, parce que là, ce n'est ouais. pas le cas. Euh, bah pour, euh, si tu veux vraiment mettre en, en bien, bien plein écran sur la plateforme, tu seras peut-être euh, plus, plus... Ok, donc juste F11. Ouais, juste F11. Parfait. Ah oui, d'accord. Tout à fait. Voilà. Parce que je vais, je vais naviguer après aussi. Ah bah... euh, entre... Mais donc, c'est parfait. Je le mets en plein écran quand je... parce que j'ai préparé pas mal de petits contenus à côté. Ok, super. Bon, bah, super bah, je, je me tais et je te laisse. <rire> non, c'est super. Merci à toi. Euh, bienvenue à tous, en tout cas. Merci pour vos messages dans le chat. Euh, bonsoir Lionel. Bonsoir Marie-Gabriel, Fer Fernand. Peut-être que certains d'entre vous... Euh... Euh, m'ont déjà rencontré dans, dans le cadre d'autres interventions pour World Data. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va séparer cette petite présentation en cinq parties. Donc, euh, on va évidemment passer euh, la majorité du temps euh, à parler euh, des actions à fort potentiel en ce moment, bien sûr. Je vais commencer par une petite introduction. On va parler un petit peu d'actualité. Qu'est-ce qui va faire bouger les marchés dans les semaines à venir J'espère que vous sachiez un petit peu où mettre votre focus. C'est important. Dans un second temps, on va parler un petit peu des secteurs en vogue et euh, les actions euh, qui sont aussi en croissance et euh, sous-valorisées en ce moment, pour vous donner un petit peu une idée de là où il faut mettre le focus. Et ensuite, on va euh, passer euh, la majorité de cette heure ensemble euh, à euh, regarder les actions à fort potentiel que j'ai pu trouver avec euh, Wallmaster AI. Euh, je vais essayer d'expliquer euh, vraiment en profondeur pourquoi euh, ces opportunités-là me paraissent bonnes ou pas. J'ai aussi préparé des opportunités qui me paraissent un peu moins bonnes. Euh, je vais prendre le soin aussi, juste avant de débuter euh, les analyses, de vous faire un point sur les définitions. C'est important qu'on puisse se comprendre. Pour tous ceux qui n'ont pas déjà fait euh, euh, des formations, euh, ou qui n'ont pas déjà participé à certaines des formations que j'ai données pour World Data, c'est important qu'on ait les mêmes définitions. Donc, je vais redéfinir un petit peu les divergences, euh, comment regarder Fibonacci, le price action, etc. Ce sera assez rapide, mais ce sera aussi l'occasion pour vous de poser des questions dans le chat, histoire de bien comprendre mes analyses par la suite euh, dans la partie 4. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, on terminera par euh, des questions-réponses. Voilà, on va partir là-dessus. Bonsoir Ludovic. Bonsoir Hugues. Super. On est... Parti. Donc on va commencer déjà par euh, la petite introduction sur, euh, sur l'actualité. Et comme je disais au début, hein, si Tony euh, a besoin d'intervenir de me, de me, de, à un moment donné parce qu'il y a des questions dans le chat que je ne vois pas ou autre, Tony, évidemment, tu, tu le fais. Il hein. n'y a, a pas de souci. Ce sera fait. Euh... Oui, ouais, ouais, bien sûr, tu, te, tu, tu le fais librement. Donc par rapport euh, aux actualités en ce moment, je dirais qu'il y, y a cinq grosses actualités, je pense qu'il faut avoir un petit peu dans le collimateur. Euh, évidemment, les conflits au Moyen-Orient avec l'Iran, même si c'est plus compliqué pour vous d'anticiper les réactions sur les marchés. 
Mais le gros sujet du moment, c'est les élections présidentielles euh, aux États-Unis qui vont arriver en novembre. Et je dirais que s'il si, si y a euh, un sujet sur lequel il faut que vous soyez vraiment vigilant, c'est euh, la billionaire tax que euh, Harris projette potentiellement de mettre en place, qui consiste à taxer les ultra-riches, euh, et notamment à taxer euh, les euh, ultra-riches sur euh, les gains non réalisés en bourse. Donc vous imaginez euh, potentiellement les euh, répercussions sur le marché action. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller dans les semaines à venir. On a la décision de la Fed en novembre. Bon, on s'attend à ce qu'elle soit euh, relativement euh, indulgente. On, on pense que ça va baisser entre 0,25 et 0,50%. Mais ça va évidemment déterminer vos trois prochains mois de trading. Pour l'instant, l'inflation ralentit aux USA. Euh, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant que ça continue comme ça, vous devriez continuer à avoir les, les marchés haussiers qu'on a dans les secteurs que je vais aborder dans 5 minutes. Et puis, c'est la saison des résultats en ce moment, et c'est la dernière chose que je dirais là-dessus. Euh, le 31 octobre, euh, beaucoup euh, de résultats sur Nvidia, sur Amazon, sur des grosses boîtes. Donc, soyez euh, très attentifs à cela. Si vous venez de prendre des positions sur ces actions, faites attention. Euh, ce sont des news qui importent et qui risquent euh, d'entraîner pas mal de volatilité. Donc avec des stop loss trop courts, ça peut être problématique. Voilà pour le côté actu du moment. Les secteurs et actions vedettes. Euh, alors, il y a plein de secteurs qui pourraient euh, nous paraître intéressants. Je pense que, et je vous ai préparé une petite note ici, je pense qu'un des secteurs du moment sur lequel il faut euh, se pencher, c'est le secteur de l'intelligence artificielle. Euh, il y en a évidemment d'autres. J'ai dû faire des choix aujourd'hui. Donc, je vous ai mis quelques actifs en croissance, Nvidia, AMD, sûrement que vous connaissez, PLTR, Microsoft, et des actifs sous-valorisés qui sont évidemment beaucoup plus risqués. Euh, vous avez les noms ici, vous pourrez aller les regarder. Là, l'idée, ce n'est pas que j'aille les regarder un par un, parce que c'est vraiment une présentation globale. Ensuite, je vais aller sur toutes les opportunités du moment. Le secteur banque euh, et, et secteur financier euh, était très haussier. On a un JP Morgan et Morgan Stanley qui, étaient, qui sont extrêmement euh, hauts en ce moment. Donc, euh, je vous conseillerais plutôt, par exemple, euh, de vous intéresser à Bank of America, BNP Paribas, que ces deux-là. En revanche, attention, ils ont été favorisés par les taux d'intérêt directeur. Euh, si la situation venait à se euh, coincer ou si, 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 si la Fed devenait un petit peu plus euh, rigide, les banques et le secteur financier vont prendre un coup et on a déjà bien monté. Le secteur consommation et luxe en Chine aussi me paraît intéressant avec les boîtes que je vous ai mis ici, notamment avec plusieurs boîtes qui sont dans des zones de crise comme Kering et, euh, et Loader. Euh, LVMH est en plein dans une divergence weekly que je vous ai préparé, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est un secteur qui est intéressant. Euh, la croissance en Chine euh, n'est pas au top du top en ce moment. En revanche, la, la consommation européenne des produits euh, chinois euh, est en augmentation et donc il y a des opportunités sur ces actifs-là. On va aller les regarder ensemble. S'il n'y a pas de questions jusqu'à présent, mais je ne pense pas puisque c'était général, on va rentrer dans euh, la partie la plus importante de cette heure-là, c'est euh, les définitions, pour qu'on soit bien sûr qu'on est d'accord sur tous les points. Dans mes analyses aujourd'hui, je vais vous présenter des divergences, on va regarder des cycles euh, de Fibonacci, la liquidité, donc il faut que j'explique un petit peu tout ça avant de débuter. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une divergence pour tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser euh, Wallmaster AI ou qui sont... Euh, euh, nouveau sur la plateforme, pour qu'on soit bien d'accord, on va redéfinir cela. Donc évidemment, euh, l'intérêt de cette plateforme-là, c'est qu'elle euh, va vous permettre de trouver toutes les divergences qui soient basées sur du RSI, du stochastique, du WTI, du momentum, etc. Et après, ça va être à vous d'aller ajouter des confluences pour valider ou invalider les divergences. En revanche, ce qui est génial, c'est que sur énormément de valeurs, l'outil va aller vous les chercher. Je vais vous apprendre aussi aujourd'hui à traiter ces confluences, c'est-à-dire une fois que j'ai ma divergence en tant que trader, comment je fais pour la valider, savoir si elle est de qualité ou pas. On va avoir des critères de volume, de momentum, de price action, euh, des critères de cycle, de cyclicité avec Fibonacci. Donc c'est ça que je vais vous donner aussi aujourd'hui, ce petit plus qui va faire que quand vous avez un signal sur Wallmaster AI, vous avez euh, une vision critique de ce signal-là et vous pouvez mieux le filtrer tout simplement. Alors, une divergence et toutes les divergences qui vont être repérées euh, sur euh, Wallmaster AI vont être des divergences haussières ou baissières qui vont respecter ces critères-là. Par exemple, si on va sur euh, cet actif-là, j'avais repéré une divergence sur Ubisoft, on va aller la regarder ici. 
Wallmaster AI m'a donné une divergence sur Ubisoft euh, au niveau du RSI. On le voit puisqu'il me relie les plus bas du RSI et du prix. Une divergence haussière, et ça c'est la grosse erreur que je vois souvent, les divergences haussières doivent toujours être regardées sur les creux, jamais sur les sommets. Donc on va comparer les creux ensemble au niveau du prix et au niveau de l'indicateur. Encore une fois, on a plusieurs types d'indicateurs ici. On peut avoir le RSI, le stochastique. Mon indicateur euh, favori, c'est le euh, RSI pour les divergences, notamment sur du daily et des grandes unités de temps. Alors ici, l'idée est de repérer un comportement divergent. Donc que le prix fasse un plus bas, plus bas que le précédent et que l'indicateur fasse un plus bas, plus haut que le précédent. Ce qui nous donne l'indication qu'on a un changement dans le momentum et que c'est un bon moment pour prendre un retournement. C'est évidemment exactement la même chose sur les divergences baissières. Donc là, l'indicateur nous a trouvé une autre divergence baissière, sauf qu'ici, on prend les sommets. Vous voyez que l'indicateur le fait en automatique, bien sûr. Alors, quels sont les filtres que moi je vais euh, vous inviter à ajouter en confluence de ces divergences-là On va reprendre l'exemple d'Ubisoft. Déjà, c'est important de comprendre où votre divergence se positionne dans votre RSI. Il va falloir de préférence qu'elle soit inférieure au niveau des 30 quand vous achetez et supérieure au niveau des 70 quand vous vendez. Ici sur Ubisoft, c'est le cas. On est bien d'accord que notre divergence est en dessous du niveau des 30. Ce qui est un bon premier point. Alors pourquoi c'est si important Puisque la divergence, le but est de passer de la zone de surchauffe basse à la zone de surchauffe haute. Si votre entrée en divergence vous fait entrer vers les 50, 60, 70 ici, vous n'avez plus d'opportunité réelle. D'accord Donc ça, déjà, c'est important. Et deuxième critère qu'on va voir ensemble aujourd'hui, deuxième définition que je vais vous donner, c'est la définition du bruit, que vous connaissez peut-être sûrement, mais je vais la redéfinir. Le bruit, ça va être, le, en l'occurrence, dans une divergence haussière, ça va être le plus haut qui va composer cette divergence. En l'occurrence, ici, mon bruit est ce point-là. D'accord Alors, je vais essayer de bien le tracer ici avec peut-être une ligne horizontale, histoire que vous puissiez bien le voir. Voilà. Ça va être cette ligne ici que je vais vous mettre en jaune. Donc, pendant la formation de ma divergence, ça, c'est mon bruit. Et en fait, au moment où on va casser ce bruit, ça pourrait vous donner potentiellement un niveau d'entrée, un timing d'entrée, ce qui est parfois difficile à entreprendre sur le RSI. Je vais y venir après dans pas mal d'exemples concrets pour vous. Deuxième définition importante, donc là, si vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer sur la divergence, c'est le moment, posez-les en commentaire, comme ça, parce qu'après, je vais enchaîner sur les analyses, et donc je n'y reviendrai pas, sauf à la fin de la séance s'il y a d'autres questions. Deuxième euh, définition importante, c'est Fibonacci. Comment est-ce qu'on va interpréter Fibonacci euh, D'ailleurs, il y a un module euh, extrêmement bien fait euh, sur Master AI euh, qui est Fibo Expert, on en parlera un petit peu plus tard. Mais donc Fibonacci, ça sert à quoi Parce que je vais beaucoup l'utiliser, vous allez voir dans mes analyses, euh, et il faut vraiment qu'on qu soit sur, euh, sur la même longueur d'onde. Alors, je vais mettre ici en graphique weekly pour essayer de comprendre un petit peu euh, Comment ça se passe Donc Fibonacci, c'est un outil qui va être super intéressant pour comprendre les retracements en tendance. Donc ça va nous permettre plein de choses. Ça va nous permettre de repérer des opportunités, mais aussi de repérer des niveaux de prise de liquidité, des renversements de tendance, etc. etc. Alors si on se mettait ici à tracer par exemple euh, un Fibonacci, donc je vais me mettre sur un mouvement plus récent, voilà ici, de bas en haut sur cet actif, alors là, vous voyez que mon Fibonacci euh, est paramétré différemment. Donc vous avez la possibilité sur Wallmaster AI hein, de, de pré-paramétrer vos outils. Donc là, moi, je l'ai fait, je l'ai mis dans ma barre d'outils. Vous voyez, et maintenant, hop, je l'ai selon mes paramétrages. Je vous le donne pour, euh, pour la vidéo, que vous puissiez, euh, puissiez la voir si vous le souhaitez. Euh, vous pouvez tout simplement copier mes paramètres. Si vous le souhaitez, vous les avez ici. Alors, par rapport à cet indicateur, ce qui est important de comprendre, c'est... Euh, la golden zone, donc la zone 50, 61, 8, c'est quoi Ça va être une zone pour laquelle, sur laquelle les investisseurs en général vont se positionner pour une reprise de tendance. D'accord Donc ils vont considérer qu'à partir du moment euh, finalement où on revient dans la zone 50, 61, 8, ce qui a été le cas ici, vous voyez, hein, le, le, en octobre, euh, en septembre 2019 ici, on est revenu dans cette zone-là et donc... Euh, on va considérer qu'on revient euh, à un niveau d'équilibre et que c'est le moment pour les acheteurs de recharger pour repartir à la hausse. Les zones supplémentaires que je vous ai tracées ne sont pas sur le Fibonacci de base. Donc je vous invite à les ajouter, c'est pour ça que je vous laisse cette image-là. J'ai mis les 70%, 78,6, vous pouvez mettre 80 si vous voulez simplifier, et la zone des 85. Donc, les cycles long terme, donc weekly, 
sur des indices boursiers, des actions en général, vont respecter plutôt très bien ces zones de Fibonacci, et notamment les zones de liquidité. Je m'explique. Ce qui s'est passé ici, là, sous nos yeux, c'est un, une schématique classique de, 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 de cycle et de prise de liquidité. Donc, on est revenu dans ma, dans ma golden zone, la zone 50-61-8. On a fait ce qu'on appelle un rebond en incitation pour inciter les acheteurs à rentrer, créer des liquidités là-dessous. Et on est venu ensuite s'emparer des liquidités sur la zone 70-85%, ce qui est un grand classique. Pour vous, en tant qu'investisseur, quand vous repérez ce type de schématique, c'est très intéressant de tenter de se positionner avec des signaux de price action, des signaux de, 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 de Wallmaster AI en divergence, en, en Bollinger, etc., dans cette zone-là pour une reprise acheteuse. Mine de rien, ici, on a eu quand même une sacrée performance entre euh, octobre 2019, prise de liquidité, et le retour dans la zone de supply ici. Ce qui me permet de vous expliquer d'ailleurs que pourquoi est-ce que le prix s'est arrêté ici, puisqu'on est revenu se confronter à la dernière zone d'offre, qu'on appelle la supply, qui avait été responsable de cette chute, et qu'ici les vendeurs ont repris la main. Ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle un order block. C'est un bloc d'ordre où les vendeurs avaient la main, et ils ont pu donc, euh, on a eu une bataille entre vendeurs et acheteurs ici, les vendeurs ont pris la main. En tout cas, ce rebond était prenable pour vous en tant qu'investisseur. Long terme, on y reviendra. Donc, le Fibonacci sur du long terme va se lire comme ça, avec en général la Golden Zone qui va très bien fonctionner sur un rebond momentané, mais qui va aussi créer les conditions d'une prise de liquidité euh, entre 70 et 80 Le niveau des 85 est un niveau de crise, vous allez voir, on va beaucoup le voir ensemble euh, dans, 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 dans toutes les, les opportunités que je vous ai préparées aujourd'hui, et c'est un niveau qui peut être très intéressant sur du long terme à repérer pour vous. Alors ici, euh, donc là évidemment j'ai pris un exemple complètement aléatoire, hein, j'ai pris euh, ce, 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 ce mouvement-là, ensuite on va aller sur des exemples plus euh, concrets, c'était pour vous donner une définition euh, de Fibonacci. Alors déjà, est-ce qu'il y a des questions euh, sur Fibo N'hésitez pas à me les mettre dans, dans l'espace le, dans, dans commentaire. Donc vous l'aurez compris, Fibonacci, ça va vous permettre de comprendre les cycles, donc de savoir à quel moment on va casser euh, la golden zone, à quel moment on va prendre la liquidité, à quel moment on va se retourner, et ça va aussi vous permettre de voir quand on s'empare des liquidités. Donc pour vous, ça va être très intéressant quand vous avez une divergence, de savoir où vous vous positionnez au sein de Fibonacci. Et c'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui dans toutes les analyses. Troisième euh, définition, et on arrive au bout, le price action. Donc aujourd'hui, je vais parler de BOS, donc de, 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 de cassure de la structure, et je vais parler tout simplement de, de, de price action, d'action du prix. Donc on va s'entraîner un petit peu aussi à déterminer les plus hauts, les plus bas, et on va en permanence, lorsqu'on trouve une zone d'intérêt, par exemple si ici on avait une zone d'intérêt à l'achat, on va en permanence s'intéresser sur des unités temps inférieur à repérer ce qu'on appelle une cassure de la structure de marché. D'accord Donc on va attendre en fait que le price action, que l'action du prix nous donne une confirmation, en l'occurrence ici, que les acheteurs re rentrent. Ce que j'appelle donc un BOS, euh, une cassure de la structure, c'est tout simplement un moment où vous aviez une structure de marché comme ceci qui était baissière, vous arrivez dans votre zone d'intérêt, d'accord Et vous avez à ce moment-là, on va faire une dernière, un dernier mouvement, une reprise acheteuse qui va casser le dernier high. C'est ce qu'on appelle un break of structure, c'est ce qu'on appelle une cassure de la structure de marché, et ça va vous donner un bon timing d'entrée, et surtout un bon timing de confirmation de votre setup. Dernière définition, après je vous laisse tranquille et on rentre sur absolument euh, toutes les opportunités que j'ai préparées pour vous, c'est la définition du risk reward. Pour qu'on soit bien d'accord, je vous ai préparé ici les probabilités qui sont liées au risk reward. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez même la formule euh, qui est jointe, L'idée, c'est de comprendre pourquoi je vais toujours insister dans vos décisions de trading à ce que vous ayez au moins des risk rewards supérieurs à 1.5 ou 2, notamment quand vous êtes débutant et quand vous êtes sur des trades long terme, pour éviter qu'il y ait un trop gros déséquilibre entre là où vous entrez, là où est votre stop loss et là où est votre tech profit. Ça va mettre les probabilités de succès de votre côté, tout simplement. Donc là, le risk reward de 1 pour 2 nous donne les probabilités suivantes. Si vous avez un win rate, c'est-à-dire si le nombre de trades que vous gagnez sur 100 trades, si vous gagnez 33 trades, ou sur 10 trades, si vous gagnez 3 trades, virgule 3, vous êtes break-even. BE veut dire break-even. Break-even, ça veut dire que vous ne gagnez rien, vous ne perdez rien, vous êtes euh, au niveau d'entrée, vous n'avez pas fait de performance, mais vous n'avez rien perdu. Et si vous êtes donc à 34% de win rate, 
3,4 trades sur 10 gagnants, vous gagnez de l'argent. Ce qui veut dire que vous pouvez perdre 6 fois sur 10 et toujours être rentable avec un ratio de 1 pour 2. Donc à chaque fois que je risque 100 euros, je gagne 200 euros en face. Ça, c'est vraiment la règle de base. Et il faut dans votre trading que vous choisissiez avant de faire vos plans le risque reward minimum que vous allez utiliser et comprendre les probabilités qui se cachent derrière. D'accord Donc si vous prenez un risque reward de 2, vous savez que votre win rate doit être minimum de 40%. Il faut s'assurer qu'au minimum, vous allez gagner 4 trades sur 10. Si vous avez un risque reward de 3, vous devez gagner plus de 25% de vos trades. D'accord Et plus vous allez avoir un risk reward euh, faible, bah plus le win rate va devoir augmenter. Et donc, plus vous allez devoir être meilleur. Finalement, vous allez devoir être meilleur, faire moins d'erreurs. Donc, je pense qu'il faut au départ trouver un juste milieu. Et entre 1.5 et 2, ça me paraît être le minimum syndical. Alors, je vais répondre à une question de Nicolas. Long terme, quelle période, année, mois Alors, comme je le disais, pour moi, les cycles long terme avec Fibonacci, comme je l'abordais, sont des cycles sur, basés sur du weekly. Je vais vous en présenter pas mal. Euh, pendant cette session là euh, après chacun peut avoir son, son approche du, du long terme et du court terme moi j'ai considéré euh, que les cycles euh, long terme en weekly en swing trading euh, vont, 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 vont très bien réagir au niveau de crise que, que je t'expliquais ici euh, Nicolas sur du day trading tu peux être sur des unités de temps allant du daily euh, aux, aux 4 heures aux 1 heure et ensuite sur ce qu'on appelle de l'intraday ou du scalping ça va être toutes les unités de temps inférieures à cela et en effet c'est intéressant euh, cette question puisque Fibonacci, je vais l'expliquer aujourd'hui ne va pas être utilisé de la même manière hein, si vous faites du swing trading, du day trading ou du scalping donc j'y reviendrai euh, mais de manière générale c'est comme ça que ça se délimite d'accord si tu tiens ta position plusieurs semaines à plusieurs mois on va dire que c'est du swing trading plusieurs euh, heures à plusieurs jours du day trading plusieurs minutes à plusieurs secondes du scalping euh, si je puis dire Ok, donc on va aller sur euh, la première euh, analyse, si tout est clair euh, pour vous. Je laisse peut-être une dizaine de secondes là dans le chat pour, euh, pour me poser les dernières questions. Euh, S'il n'y en a pas, c'est top, ça veut dire que les définitions étaient claires. Ok, on est bon, je vois rien dans le chat. Parfait. Alors, première... Euh opportunité qu'on va regarder avec euh, Wallmaster, euh, on va regarder des divergences. Euh, N'hésitez pas à participer dans le chat et à, à me poser des questions pendant que je les présente. Première divergence que on va repérer ensemble, donc je me suis mis en journalier euh, et euh, Wallmaster m'a trouvé cette divergence sur Ubisoft. Alors c'est une divergence RSI que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc le premier réflexe que je souhaite que vous puissiez avoir, c'est déjà avant de regarder juste la divergence et de vous demander s'il faut l'acheter ou pas, posez-vous la question d'où est-ce que vous êtes D'accord C'est important. Quelle est ma zone d'intérêt Où suis-je Est-ce que je suis dans, un, dans, un, dans une market structure, dans une structure de marché bullish, bearish euh, Est-ce que je suis sur un niveau de demande, de supply Quel est Où est-ce que je suis en train de trader C'est important. Donc faites un travail de contexte. Pour cela, vous pouvez dézoomer un petit peu ou tout simplement aller sur une unité de temps supérieure. Si je vais sur une unité de temps supérieure, comme on l'a vu tout à l'heure, là on se rend compte de quoi On se rend compte qu'on vient d'un marché extrêmement baissier depuis 2019, qui est venu à plusieurs reprises faire des nouveaux plus bas, euh, et qui a l'air de revenir dans un niveau de crise sur son dernier cycle haussier. Donc là, si vous utilisez Fibonacci de base en haut sur Ubisoft, on va vraiment partir de tout en bas pour comprendre comment l'actif euh, s'est comporté. On a un actif qui est revenu à un moment donné dans sa golden zone, qui a donné une incitation à l'achat et qui est, est ensuite venu se saisir des liquidités. Et on est sur un cycle extrêmement long puisqu'on est entre 2011 et 2024. Donc, à votre avis, est-ce que là, on est dans une bonne configuration de marché pour acheter La réponse, alors vous pouvez me la donner, vous pouvez me donner votre avis dans le, euh, dans, dans le chat. Euh, Georges me dit un peu dangereux Ubisoft, en effet, si vous avez d'autres avis n'hésitez pas, Bernard non, en effet, on est à l'heure actuelle, alors de manière générale, on est dans ce qu'on appelle une zone discount, on a pris les liquidités sur un grand cycle, et donc potentiellement on pourrait avoir un retournement et pas mal de chemin à parcourir, en revanche, le rôle du trader n'est jamais d'anticiper, toujours de confirmer, et donc il serait préférable en effet d'avoir des confluences supplémentaires avant de commencer à entrer violemment dans ce marché à l'achat. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant qu'on a compris où on était, donc on sait qu'on est dans une zone d'intérêt 
probable, hein, cette zone de liquidité, rappelez-vous, c'est une zone qui nous intéresse sur le long terme, sur Ubisoft. Allons voir cette divergence. Daniel me dit pas terrible, Bernard me dit non. En effet, pour le moment, ça reste dangereux. Donc vous avez ici en tout cas cette divergence. On a dit que le RSI était bien positionné et on a dit que euh, on a eu une cassure du bruit là au niveau, euh, au niveau du 2 octobre 2024. Alors la divergence pour le moment euh, avait un objectif numéro 1 ici et un objectif numéro 2 ici. On n'a pas encore tout atteint. Victor me demande comment télécharger les documents que vous avez montrés Ratio Risk Reward, Nvidia, etc. Alors ça, je, peux, je pourrais les, les, les communiquer si vous voulez par, euh, par la suite et je laisserai peut-être Tony répondre à ça en fin de session. Mais pas de souci, on, on pourra vous les communiquer, il n'y a, a aucun problème. Ok Donc ça me permet, cet exemple-là sur Ubisoft me permet de vous introduire une première notion de BOS. La divergence est intéressante, certes. En revanche, on est euh, vraiment sur un marché extrêmement baissier qui pour le moment ne montre pas de signe de reprise acheteuse. Ce qui signifie que vous êtes contre la tendance et que c'est risqué. Il est donc préférable, à mon sens, dans ce cas de figure-là, d'attendre que le marché vous montre un signe de reprise acheteuse avant de prendre les signaux Wallmaster AI à l'achat. D'accord Ici, un bon signe de reprise acheteuse serait déjà grand 1, réintégration de ma zone de liquidité, et grand 2, cassure de la structure de marché, pour vérifier que les acheteurs reprennent la main. D'accord Donc ici, le dernier niveau clé, qu'il faudrait venir reprendre pour s'assurer en weekly euh, que les acheteurs reprennent la main, ce serait le niveau qui a été responsable du dernier plus bas. D'accord Alors, vous pourriez me dire ici, ici, ici. En réalité, ça n'est pas le cas, puisque le dernier niveau de supply qui a été responsable de casser ce niveau-là, il est ici. D'accord Donc là, vous pouvez vous tracer un niveau et vous dire... Ubisoft redeviendra secure, safe à, à travailler. Et donc, tous les signaux que vous allez recevoir sur Wallmaster AI seront bons à prendre en divergence et compagnie, une fois qu'on sera repassé au-dessus du point de structure des 31,59. Euh, okay donc, ça, c'était simplement un premier exemple pour vous montrer que parfois on a une divergence. Elle est belle, elle est très bien. En revanche, est-ce qu'elle est dans le bon contexte Est-ce qu'elle est secure Pas forcément. Et c'est à vous de faire une analyse sur une unité de temps supérieure, une analyse contextuelle, pour comprendre si vraiment les acheteurs avaient la main ici, et si vraiment vous êtes dans ce qu'on appelle l'order flow, c'est-à-dire le flux d'ordre en cours. Euh, Victor, me demandez ça, Marie, vous aurez le replay, potentiel FIBO très faible. Les volumes sont là pour Lionel. Tout à fait, Lionel, on a, on a un, un début de volume euh, qui, qui reprend. Euh, en revanche, attention, les volumes en métrique ici ne veulent pas dire que les, ce sont des acheteurs qui rentrent. Si les volumes ici montrent simplement la, la globalité entre ach, des transactions entre acheteurs-vendeurs. Et d'ailleurs, on voit qu'il y, y a eu des volumes au-delà de la moyenne euh, sur la baisse. Donc pour le moment, euh, comme, comme on le disait dans le chat, euh, Ubisoft me paraît un petit peu précurseur. Mais ne vous inquiétez pas, dès qu'on aura repris ces niveaux-là, vous aurez euh, des opportunités sur Master AI. Allez, on passe au deuxième euh, trade qui est pour le coup euh, bien meilleur à mon sens. Alors, on y va. On... Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat dès maintenant, si vous avez des actifs à aller parcourir, hein, euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez me les proposer dans le chat. Je les regarderai par la suite sans aucun problème. Donc, très belle divergence, euh, ou pas, vous allez me le dire, sur cet actif. Euh, en divergence, RSI et Momentum. Vous voyez qu'ici, il m'en montre deux. Euh, sur cet actif. Alors, où est-ce qu'on se positionne par rapport au contexte Là, vous allez voir qu'on est... Euh, dans un contexte bien différent. Alors, si je viens à zoomer un petit peu en weekly, pour vous montrer un petit peu mieux euh, où on se trouve, donc si je prends un peu de recul, vous allez comprendre qu'on n'est pas du tout, mais alors pas du tout dans les mêmes conditions que le trade d'avant. ST Micro Electronics de Nicolas, ça marche. C'est noté Nicolas, on y reviendra tout à l'heure. Merci à toi. Donc ici, on n'est pas du tout dans le même cas de figure, d'accord on a une divergence qui permet au prix de revenir chercher des liquidités. Puisqu'on vient d'un marché haussier et on revient s'appuyer sur des points de structure haussier. D'accord Ici, on avait un point de structure. Je vais vous les mettre en jaune. On va cloner cela. Ici, on avait un point de structure responsable d'un plus haut en clôture. C'est très important de le comprendre. Et ici, on a un prochain point de structure. Bon. Alors, quand je dis point de structure, c'est parce qu'on a fait un high, low, High, low, high. D'accord 
Alors, ça, c'est très important déjà de comprendre le contexte. Votre divergence ici se, euh, arrive dans un contexte de prise de liquidité. Et donc, vous êtes dans l'order flow. Vous revenez vous confronter à ces vendeurs et vous êtes dans un marché où les, euh, pardon, à ces acheteurs et vous êtes dans un marché où les acheteurs ont la main. Donc déjà, le contexte me paraît bien, bien meilleur ici. Dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord et si vous le voyez. Deuxièmement, au niveau du euh, RSI et du momentum, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que par rapport à la définition du RSI que je vous ai donné, ici, la divergence vous paraît cohérente C'est très peu lisible en jaune. D'accord, je vais vous le mettre en, en noir. Moi, si c'est mieux, ok. Nicolas me dit que oui. Donc, le, la div RSI et momentum lui paraît, lui paraît bonne ici, avec un volume en effet croissant hein, depuis, depuis notre divergence. Euh, avec plaisir, Marie-Gabrielle. Pas de problème, si vous le voyez mieux comme ça. Le bruit de Bernard me dit le bruit est faux. Alors, pour quelle raison, euh, Bernard Donc, en effet, la, la, la règle du bruit, euh, je ne sais pas si j'ai pensé à le préciser en début de session, euh, le bruit de préférence doit être inférieur à 50, d'accord Donc ici, dans le RSI. Donc ici, mon bruit, donc le plus haut qui compose ma divergence RSI, il est à 39. Ce qui est très bien. Donc pas de problème pour le coup au niveau du bruit, Bernard. En fait, je comprends la, la, ce que vous dites par rapport au bruit. La divergence doit se former sous les 30. C'est important. Et le bruit peut être au maximum à 50, vous pourriez être plus exigeant et le mettre à 40, mais on va dire 50 pour être plus large. Je ne vois pas la divergence. Alors, elle est tracée ici, là, entre le, le, le prix et l'indicateur. Tu vois que, pour le coup, là, je n'ai rien fait, hein, c'est vraiment le logiciel qui me l'a repéré. Euh, D'ailleurs, euh, c'est super, vous pouvez changer de liste de marché, aller d'un marché à un autre, super facilement. Et là, pour le coup, c'est l'outil qui, qui me l'a cherché. Hein. Donc, la divergence, tu vois, Nicolas, elle est bien présentée ici, entre le prix et l'indicateur. C'est les segments verts que tu vois. OK. En termes maintenant d'objectifs, on a un objectif donc à 50% sur la stratégie de divergence. Alors, pourquoi euh, Eh bien, parce que la stratégie de divergence est une stratégie de retournement de reversal, qui va permettre de revenir à l'équilibre, tout simplement. Donc, ce que va faire en automatique Wallmaster AI, c'est vous tracer votre objectif au 50%, euh, et vous mettre même un, un système de stop glissant pour vous accompagner jusqu'à l'objectif. Alors, je le répète, pour tous ceux qui, euh, qui ne le savaient pas. Par rapport à notre objectif, à nous, on va regarder si euh, c'est vraiment au 50% qu'on veut sortir ou pas. Et pour cela, vous pouvez aussi utiliser... Fibonacci, je vais vous le montrer. Daniel, on touche le bas d'un cône descendant. OK. Et donc ça, ça te donnerait, Daniel, toi, un point d'entrée. Georges, je suis content que vous parliez de cette divergence haussière, compte tenu que j'ai acheté ce matin même cette action. Bah, tant mieux, du coup, on est, euh, on est en plein dedans. Super. Donc, encore une fois, c'est très important au moment euh, où vous prenez votre opportunité de vous assurer que vous êtes conscient de la de, 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 de l'amplitude de temps que vous allez y consacrer. Je m'explique. Si ici, vous achetez euh, cette action sur une dynamique weekly, le tech profit ne peut pas être ici. Il doit être sur les anciens plus hauts. Si vous l'achetez sur un setup que Wallmaster AI va vous donner en journalier, l'objectif va être beaucoup plus serré, ainsi que le stop loss. D'accord Donc ici, leur objectif me paraît complètement viable. Le stop aussi. Et vous voyez bien que si on vient faire euh, une, une séparation entre le, le, le point d'entrée, le stop loss et le TP, on a bien le fameux ratio de 2 minimum dont je vous parlais. Hein D'accord Et ça d'ailleurs, vous l'avez toujours, toujours ici. Vous voyez, RR, euh, l'indicateur vous le dira toujours. Là par exemple, il me dit que sur eBay, on a une divergence et il me donne un RR de 5. D'accord Donc non, moi, le, 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 le signal me paraît tout à fait viable. On est en plein dans une zone de, de liquidité. Ça peut être aussi un très bon point d'entrée sur du plus long terme pour revenir... Euh, en, en, en contact avec la zone de supply qui a été responsable de ce mouvement baissier. Et donc, comme je le disais, la zone de supply qui a été responsable de ce mouvement baissier se trouve ici. D'accord Ce qui vous donne un objectif beaucoup plus long terme. Euh, ça, ça va dépendre de votre plan de trading. Si vous êtes euh, un trader un petit peu plus dynamique et agressif, c'est très bien de sortir au 50% d'objectif. Et sinon, 
vous pouvez mettre en place un stop suiveur. Et là, vous l'avez pour le coup avec la plateforme. C'est vraiment génial qui vous permet de suivre votre position et potentiellement vous arrêter là-dedans. Est-ce que ce serait intelligent d'aller plus loin que cette zone-là Je ne pense pas. Je ne pense pas puisque euh, on va très très probablement avoir de toute façon une interaction acheteur-vendeur ici et potentiellement on va avoir des gros rejets. Donc euh, c'est important de savoir prendre ses profits sur le chemin et aussi d'avoir une target réalisable. Là, attention, cette zone-là est extrêmement éloignée. On ne va pas y aller en deux sessions, d'accord Donc pour ceux qui veulent tenir leur trade quelques euh, semaines, quelques jours à quelques semaines, l'objectif de la Dual Master AI me paraît euh, le meilleur à prendre en compte. En tout cas, cette opportunité me paraît très bonne. Est-ce que vous avez des questions spécifiques On peut passer à la deuxième. Donc on va aller sur HSY que je vous ai préparé ici. Alors, on a une figure et on a aussi une petite divergence sur du momentum sur cette action. On est euh, pour le coup pareil, donc dans un phénomène de je viens d'un marché haussier, je m'empare de liquidité puisque j'avais préparé beaucoup de l'eau ici. Et le marché stabilise et nous donne des signaux de retournement. Dans ce cas de figure-là, on peut être intéressé. Alors, est-ce que sur le cycle long terme, on est vraiment revenu dans notre zone de liquidité Je ne pense pas. On doit être en plein dans ma zone. Voilà, on est en plein dans ma golden zone, 50-61,8 de ce long cycle depuis 2020. Beaucoup d'actions ont recommencé un cycle après le Covid en 2020. Et donc, on est en plein dans l'incentive, on est en plein dans l'incitation acheteuse, donc avec des rebonds acheteurs qui peuvent représenter beaucoup de bonnes opportunités à l'achat pour vous, si tant est que vous prenez les objectifs, évidemment, que Wall Master AI va vous donner. Hein. Là, l'idée n'est pas d'aller chercher les plus hauts historiques, bien sûr. Alors, cette opportunité-là, déjà, à votre avis, est-ce qu'elle nous permet de nous emparer de liquidité ou pas Et est-ce qu'au niveau du momentum, l'opportunité vous paraît cohérente. Dites-moi un petit peu dans le chat. Nicolas, en principe, la divergence haussière est tracée vers le haut. Alors, la, la divergence haussière, comme j'ai expliqué au début, une divergence à la hausse, on doit s'intéresser au creux au niveau du price action, d'accord Et la divergence baissière, on va s'intéresser au sommet, euh, Nicolas. C'est pour ça, d'ailleurs, hein, que, euh, tu vois, si je vais sur euh, n'importe quelle euh, divergence, peu importe, ici, on a une divergence baissière, tu vois que l'indicateur va relier les, les sommets. Ici. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Nicolas Je vais revenir du coup sur HSY. Mais est-ce que ça te va, cette explication Alors, pour avancer, le cours s'appuie sur un support, tout à fait. Donc, on a créé un range, ce qui est intéressant. Et ce qui vraiment nous importe, c'est de s'assurer qu'on euh, est dans le flux initial. Donc, on est en effet, on revient dans des zones de demande importantes, comme je l'ai montré. On crée un range. Et ce qui me paraît intéressant sur cette divergence, c'est qu'en plus en termes d'action du prix, on vient s'emparer de liquidité. Puisque vous voyez tous les, toutes les mèches basses ici, une, deux, trois, c'était donc des niveaux d'intérêt acheteurs qui ont permis aux acheteurs de rentrer. Et donc, il y a un paquet de supply qui se cache là-dessous. On a ici un dernier plus bas qui n'a pas encore été liquidé, mais on a eu en tout cas cette première prise de ces lots euh, qui me paraît super intéressante sur cette opportunité. Alors là, on a un objectif extrêmement raisonnable euh, de Wallmaster AI qui me paraît très bien aux alentours des 192. On pourrait même, je pense, euh, dans ce cas de figure-là, revenir chercher le haut du range sans aucun problème, d'accord Qui nous donnerait à peu près cette zone-là entre les 200 à 209. Soyez très prudent en revanche quand vous faites du trading de range, puisque là, c'est le cas, aux prises de liquidité supplémentaires. Le prix pourrait tout à fait délivrer une divergence très bonne, mais venir mécher sous ce niveau-là, des 178, parce qu'on a une liquidité supplémentaire à venir chercher. Donc, soyez prudents à ne surtout, surtout pas coller vos objectifs, euh, dans ce cas-là, à mon avis, et de, de, ne soyez pas trop euh, exigeants sur votre stop-loss. Ouais, je le mettrai légèrement plus bas pour vous protéger. De toute façon, vous avez de la marge ici sur cette opportunité en cours, puisque pour aller chercher, vous voyez, L'objectif euh, de Wallmaster, on a un ratio de 1.5 environ. Et puis pour aller le, le haut du range, on a à peu près un ratio de 3. En tout cas, sur cette action-là, euh, la divergence me paraît s'inscrire dans un bon contexte. Et ça, c'est vraiment la question qu'il faut que vous vous posiez à chaque fois que vous avez des opportunités. Est-ce qu'elle s'inscrit dans un contexte qui me plaît Est-ce que je suis en train d'acheter un marché qui est euh, trop haut ou pas Par exemple, 
à l'heure, on parlait de certaines actions. Je vous disais que euh, Morgan Stanley était très haut. En effet, si on va regarder Morgan Stanley, on va aller ici. Ben voilà, on est en plein sur euh, une explosion à la hausse. D'accord Est-ce que dans ce cas de figure-là, c'est vraiment le meilleur, la meilleure opportunité si euh, en, en journalier, là, euh, on faisait une, une, pas en journalier, mais sur une tête de temps inférieure, on faisait une petite divergence. Pas forcément. Je préférerais qu'on soit dans un contexte de consolidation, prise de liquidité pour retournement. Euh, et c'est ça qui nous intéresse avec les divergences. Et c'est important quand vous achetez notamment sur du long terme, parce que certains d'entre vous ne vont pas s'arrêter à l'objectif de la divergence, bah de vous poser cette question-là. Euh, Jusqu'où je vais le tenir Quel est vraiment mon tech profit Quel est vraiment mon stop loss et, et maintenir votre plan. Si vous êtes déjà beaucoup trop comme ça sur Morgan Stanley, que vous utilisez un signal w, euh, de, de Wallmaster pour entrer, mais que vous n'avez pas une target profit euh, cohérente, en fait, vous êtes, vous êtes entré sur un actif qui était en surchauffe à l'achat et vous risquez de prendre une période de drawdown assez conséquente. D'accord Donc, pensez toujours où suis-je dans mon cycle. Utilisez Fibonacci, ce que je viens de vous enseigner pour cela. Marie-Gabrielle me dit que le momentum n'est pas au-dessus de 5 ans. En effet, sur la, la divergence précédente, on était dans les bonnes conditions. On va passer sur Cap Gemini. Et on va voir un petit peu ce que nous réserve cette opportunité. Donc là, sur cet euh, actif, on est dans les mêmes conditions. C'est-à-dire qu'on est dans un actif qui est haussier, qui a euh, pendant euh, longtemps euh, consolidé sur cette période de temps. Euh, D'ailleurs, c'est très intéressant de, de remarquer ici la prise de liquidité qu'on a eue à l'époque. Hein. Regardez cela, hein. c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Faites très attention quand vous travaillez les ranges. Regardez cette ultime prise de liquidité avant de partir que vous avez eue ici. Vous voyez cette mèche Voilà. Donc ça, pour tous les acheteurs qui avaient consolidé, qui avaient collé leur stop en dessous, notamment en plus avec des spreads, ils se sont fait, ils se sont fait sortir. Donc faites attention, et la mèche peut être d'ailleurs beaucoup plus grande que ce qu'on a ici. Hein. Alors, dites-moi dans le chat, est-ce que cet actif-là vous paraît être dans les bonnes conditions pour considérer la belle, très belle divergence momentum que nous donne Wallmaster AI Je vous remets le weekly, vous me dites ce que vous en pensez dans le chat. Là, on est... Alors, au niveau de cela, donc Nicolas me demande comment, comment va le RSI, hein, c'est ça Donc je vais, je, vais, je vais en effet t'afficher tout cela. Donc là, le RSI, à ce moment-là, Nicolas, euh, en daily... Je te l'affiche ici. Donc sur le RSI, on n'a pas encore de divergence, on a une divergence uniquement momentum. Hein. Voilà un petit peu votre situation. OK Donc ici, on est sur un mouvement qui a débuté en 2023, qui a été responsable d'un plus haut, et on est en train de revenir dans une belle zone de demande. Si je venais à tracer un Fibonacci sur ce mouvement responsable d'un plus haut, alors je peux le faire puisque ce mouvement est responsable d'un plus haut, c'est important de le comprendre en termes de price action, hein, d'accord euh, Ne tracez jamais un Fibo dans un, dans un range, ça n'aurait pas de sens. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cassé la range, c'était un piège, c'était un trap, et derrière, on a eu une réintégration. Et là, on est en plein dans la prise de liquidité dont je parlais. On est revenu dans ma golden zone, on a rebondi et on est venu chercher ma liquidité, premier rebond. Et là, on est en train de revenir s'appuyer sur les 70%. Donc voilà, cette divergence, elle s'inscrit dans ce contexte-là, dans une zone potentielle de liquidité. Qu'est-ce que vous en pensez La chute n'est pas encore terminée, me dit Nicolas. Ok, donc toi, tu attendrais un petit peu plus bas pour potentiellement te remettre à acheter sur Capgemini. C'est ce que tu m'expliques ici. Ok. Ok. Et pour les autres, qu'est-ce que vous en pensez Georges me dit que c'est assez volatile. Tout à fait. Alors ça, euh, est-ce que ça te paraît être un problème pour toi, Georges À partir du moment où tu maintiens, où tu, où tu, où tu es bon dans ta, dans ta gestion de risque. Mais en effet, c'est assez... Ouais, tout à fait. En effet, c'est assez volatile. Hein. C'est assez volatile. Donc, est-ce que ça vous paraît être une bonne zone d'intérêt pas encore à l'achat. D'accord, donc pour, selon vous, on n'est pas encore à l'achat. Ok. Alors, moi, cette divergence, dans le cadre de... de donc dans la zone euh, d'intérêt à l'heure actuelle, euh, elle me paraît euh, plutôt bien positionnée pour un objectif court terme. 
Je ne viendrai pas euh, acheter ici pour aller chercher euh, les plus historiques, bien sûr, puisqu'on pourrait venir sur le long terme s'emparer euh, de cette zone-là par la suite. En revanche, là, à l'heure actuelle, dans le cas de figure euh, que, 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 que notre marché nous montre, ça me paraît être un niveau d'entrée relativement intéressant. Ce que vous pourriez faire en revanche, c'est aller sur une unité de temps inférieure, comme par exemple le 1h ou le 4h, et vous assurer que les acheteurs reprennent la main. D'accord Donc là, pour, 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 pour ce faire, vous allez pouvoir remarquer la structure de marché et attendre qu'on vienne briser cette structure de marché. Alors, en journalier, on vient de s'appuyer sur les 70%. On va donc descendre d'une unité de temps et essayer de voir bah, là où est-ce qu'on pourrait avoir une confirmation du retournement. On va revenir aux 4 heures. Voilà ce que nous donne notre 4 heures. Alors, ici, au niveau du 4 heures, je vais essayer de mieux zoomer. Voilà. On a eu, depuis qu'on est revenu dans cette zone de demande, ici une transaction, puis un nouveau plus bas. Donc, au moins, à mon sens, pour s'assurer que là que les acheteurs rentrent, il faudrait au moins reprendre le niveau des 185. D'accord Or, le niveau des 185 bah, me paraît très proche de notre objectif. Donc, pour cette raison-là, je dirais que le contexte de cette opportunité me paraît bon. On est sur une zone de liquidité. En revanche, j'ai une divergence uniquement sur le momentum et pas sur mon RSI, ce qui est moi mon indicateur favori, je le redis. Pour les divergences, je pense que les divergences RSI sont, sont euh, de, 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 de très bonne qualité. Donc une divergence momentum me paraît moins précise. Et donc j'aurais attendu une petite confirmation sur une unité de temps inférieure, que je n'ai pour le moment pas. Donc là, je resterai en statu quo là-dessus, et j'attendrai euh, en effet qu'on ait, comme vous me l'avez très bien dit dans le chat, des reprises acheteuses, et je passerai mon tour sur cette, euh, cette opportunité-là pour le moment, malgré le fait que euh, la div est plutôt jolie sur momentum, et, et que mon contexte était cohérent. Mais en termes de tech profit, ça me paraît un petit peu... Euh, juste et de rentrer tout de suite me paraît aussi trop tôt. On va aller sur Moderna Inc. Et je vois le temps qui passe, mais j'ai plein de choses à vous montrer. On va aller sur Moderna Inc. et on va tout simplement se poser la même question. Alors, pourquoi est-ce que là, ça m'intéresse de vous en parler Parce que comme je l'expliquais au début, je fais une toute petite parenthèse là-dessus, sur des euh, cycles long terme, en weekly notamment, le niveau des 85% est un niveau de crise intéressant. Et là, comme vous le voyez sur cette action, on revient en plein sur ce niveau-là, sur Moderna. On est en réalité venu s'emparer du niveau, et là, on est en train de s'emparer des liquidités qui sont en dessous. Donc là, on rentre dans une zone d'ultra-crise, on passe sous les 85%, et cette divergence que vous voyez ici rentre dans ce contexte-là. D'accord Donc là, vous avez sur cette action-là une divergence daily, qui a lieu sous les 30. On vient d'avoir, il me semble, euh, une cassure du bruit, juste ici, hein, puisqu'on vient de casser, au niveau de cette divergence, on vient de casser le plus haut au niveau des 27. Euh, et donc, on est potentiellement dans de bonnes conditions. Est-ce que vous en pensez dans le chat En revanche, je conçois tout à fait que la zone fait peur. La zone peut faire peur. Et c'est pour cela que je vous invite dans ce cas de figure-là, notamment sur des actions comme ça qui sont beaucoup plus risquées, d'attendre des confluences supplémentaires, mais aussi de mettre des stop-loss qui sont peut-être... Euh, et un risque qui va être plus faible, mais surtout d'attendre des confluences supplémentaires. Donc d'attendre ici un retournement du price action, donc de venir casser le dernier point de structure, qui était ce point-là, hein, d'accord Donc votre point de structure, il est ici, ok Au niveau des 67,93. Donc d'attendre la cassure de ce point de structure avant d'entrer ne remet pas en question l'opportunité que Wallmaster vous donne. Puisque vous ne serez pas trop proche de l'objectif, vous aurez laissé le temps au prix de créer un niveau de support suffisant pour vous donner un stop loss cohérent. Et donc ici, ça me paraît être la meilleure marche à suivre. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Marie-Gabrielle me disait, pas encore à l'achat, sur l'exemple d'avant, ok. Dites-moi si sur Moderna, vous me suivez. Si c'est une action que vous aviez déjà... Un petit peu regarder. Je vais finir par présenter deux actions supplémentaires, peut-être trois si j'ai le temps. Euh, et ensuite, je vais vous laisser évidemment poser des questions, bien sûr. Et on va discuter un petit peu avec Tony, qui m'avait parlé d'ailleurs, je crois, d'une autre opportunité. Alors, 
Hop. Fait un peu. J'utilise souvent ADX combiné au RSI et pas Fibonacci. Je ne sais pas si la combinaison existe sur Omasteria. Donc ça, je vais laisser euh, Tony répondre. En fin de session, fait un peu en euros. Moderna valeur très dangereuse. Tout à fait d'accord avec toi, Daniel. Quand on frise les 85%, tout à fait d'accord. Là aussi, pas acheté pour l'instant. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En revanche, ça n'est pas parce que ça fait peur. Vous prenez la, 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 le dicton de, de, de Warren Buffett. Hein. C'est quand tout le monde a peur qu'il faut commencer à s'intéresser à l'action. Donc, en effet, on ne va pas ramasser un couteau qui tombe. Donc, on ne va pas rentrer dans les divergences tout de suite quand elles apparaissent, mais on va s'intéresser tout de même à cette zone d'intérêt qui, qui est euh, en plein dans une liquidité très long terme pour une reprise acheteuse. Et on va attendre des confluences supplémentaires, bien sûr. Et comme je l'expliquais, cette divergence, même si elle venait à être, à être validée ici, on aura encore pas mal de chemin. D'accord Donc c'est vraiment ce process que je voulais repréciser. Même sur des actions qui reviennent sur des niveaux de crise, vous avez des opportunités si vous êtes patient, si vous calculez bien vos points de retournement, bien évidemment. Et pour le coup, là où le master est, en donné pas mal. Allez, on va passer euh, à la dernière, enfin, aux dernières analyses que, que je voulais aborder. Et je trouve que JD, donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un géant du e-commerce en Chine. Hein. Euh, me paraissait très sous-évalué depuis 2024 et a donné lieu euh, eh bien, à, à des, euh, des, des signaux relativement euh, intéressants. Et donc, ça, pour appuyer mon propos, c'est exactement cela quand, quand vous revenez dans une zone de crise que vous voulez voir sur un actif. D'accord Donc ici, JD, donc vous le voyez sur mon RSI, j'espère que c'est suffisamment gros pour vous ici. Mais vous voyez qu'on a fait une magnifique divergence weekly entre... Euh, octobre 2023 et février 2024, donc relativement récemment. On est euh, venu ici faire un plus bas, plus bas, et ici un plus bas, plus haut. Depuis, on a délivré un break of structure, d'accord Puisqu'on est bien venu sur JD casser l'ancien plus haut, fermer les ordres, et depuis, on est reparti dans une structure de marché haussière. Je m'attends donc sur cet actif, euh, donc si on si n'est pas intervenu ici, pas d'inquiétude, on va s'attendre du coup sur cet actif, à ce qu'il relance une structure de marché haussière, sur du plus ou moins long terme. Et donc, ça peut être intéressant pour vous de vous le mettre sous surveillance, de vérifier si on n'a pas des opportunités en divergence, en volatilité, en VBA, peu importe, à la hausse sur cet actif qui risque de reprendre du momentum. On a eu quand même une sacrée poussée ici. Et encore, je répète, euh, moi, j'étais intervenu sur ces niveaux-là, mais si ça n'est pas le cas, ça n'est pas un problème. Vous aurez d'autres opportunités. Maintenant, vous comprenez que le contexte risque d'être intéressant dans les moments à venir. Pareil sur Baidu. Donc, je vous parlais du secteur des, euh, de l'intelligence artificielle en départ euh, de session. C'est un actif euh, qui me paraît intéressant. C'est un leader de l'IA en Chine qui a eu euh, une, extension, enfin, une expansion euh, post-Covid extrêmement forte et qui revient s'appuyer encore une fois dans des gros, gros niveaux de liquidité. Pourquoi Eh bien, parce que pour le coup, là, on est vraiment venu s'emparer grâce à cette prise de liquidité ici euh, de tous les, les plus bas depuis 2013. Et on en avait fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est, je pense, aussi dans un cas de figure où vous devriez commencer sérieusement à surveiller cet actif si vous avez des opportunités Wallmaster AI qui viennent. Et dernier actif euh, que euh, j'ai trouvé... Ah non, il y avait quelque chose que je voulais vous montrer sur Baidu, une vague de wolf apparemment, que j'avais trouvé. Donc on va se la remettre. Euh... Ah bah elle est là. Elle est là. Donc là, vous avez une magnifique vague de Wolf, en effet, qui a délivré l'objectif euh, numéro 1 à la perfection et qui euh, a un objectif 2 qui reste encore en attente avec une fermeture d'ordre. Donc ça, c'était en effet, à mon sens, une superbe opportunité. Et euh, le prix pour le moment, euh, en tout cas d'entrée, reste complètement euh, cohérent si on veut aller plus loin sur une démarche un petit peu plus long terme. C'est ça que j'avais remarqué tout à l'heure. En tout cas, on est vraiment sur un contexte weekly qui me plaît beaucoup. Et un contexte fondamental, euh, puisque c'est de l'intelligence artificielle. Et la dernière que je vous ai trouvée, c'était celle-ci, ou l'avant-dernière. Donc ici, on est sur cette action-là. Euh, non, ce n'est pas celle-ci que, que je voulais présenter en dernier, c'était Paypal. C'était Paypal. Alors, Paypal montre si j'arrive à le mettre comme ceci, des signes de reprise. D'ailleurs, on avait une figure de shark ici, hein, 
qui a donné euh, des très très beaux objectifs, ça a très très bien marché. Mais donc en effet, on est exactement dans les mêmes conditions, euh, un marché qui fait peur, on revient sur des plus bas. En revanche, on a sur euh, cet actif-là euh, quelque chose de très intéressant qui s'était mis en place. On a eu en fait une divergence extrêmement longue, comme vous pouvez le voir ici. Si vous reliez les plus bas ici et les, et les plus bas du RSI, donc on avait quelque chose qui se préparait depuis plusieurs années, depuis 2022, et qu'on vient de délivrer. D'ailleurs, là, le, le, ce, que, ce que vous le masteriez avait donné était parfait. Et donc là, on est vraiment dans un processus de reprise. On a, euh, à mon sens, en plus cassé la structure de marché. Donc là, on se remet à l'achat. Et donc, pareil, je vous invite vraiment bah, à surveiller, puisque dans les semaines à venir, sur des plus petites unités de temps, potentiellement, vous aurez de beaux setups à l'achat. Et ça fait du bien aussi parfois de travailler des valeurs qui ne sont pas survalorisées, comme Apple, comme la JP Morgan, on en parlait tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut être en effet beaucoup plus prudent, mais vous avez devant vous beaucoup d'espace pour trader à la hausse. On passe peut-être avec Tony euh, aux questions. Et euh, merci Georges, très intéressant, merci à toi. Euh, et euh, on, on, on y répond. Euh, je crois aussi tout à l'heure, Tony, que tu m'as oui. parlé d'Euros CHF, c'est ça en une heure hein euh, c'est ça, oui, exactement. Alors bon, là, j'amène ma, ma, ma modeste pierre à, à l'édifice, mais euh, tout à l'heure, avec le Wall Master AI, pour ceux qui aiment le Forex, il y avait une très belle vague de Wolf euh, qui a été détectée sur, euh, donc, bah, sur cette, sur cette paire-là et qui va presque atteindre le, le premier objectif euh, sur les retracements de FIBO qui sont donnés euh, ouais. avec la, la figure. Donc, euh, qui a été détecté, oui, il me semble, dans, dans le courant de, de, de la journée, peut-être même très tôt ce matin. Ouais. Euh, donc voilà, sur, euh, je sais que c'est des unités de temps qu'on qu qu montre peu, du moins du côté wall data, j'entends, euh, parce que voilà, c'est des signaux à l'horaire, mais en horaire, mais voilà, j'ai trouvé ça, le signal. Ça peut, ça peut intéresser, et en effet, voilà. le signal est super intéressant, donc si on vient le décortiquer un petit peu, on avait eu une reprise acheteuse le, en août, en effet, on avait fait un low et un high, et en fait là, tu étais en plein dans une zone de demande depuis, euh, depuis cela, ok et, euh, et ta divergence, toi, elle a lieu ici, d'accord. Enfin, ta divergence, ta vague de Wolf a lieu ici. Ok, super intéressant. Et peut-être d'ailleurs, si je rajoute mes indicateurs, euh, on avait quelque chose plus... de, de... Ouais, on avait une divergence RSI sur les bas, là, ouais. qui était bonne, qui était super bonne aussi à prendre juste ici. Euh, lower low, lower high sur ta zone de demande. Ok. Et euh, donc, elle, a, elle aurait déjà fait l'objectif, hein, ici en l'occurrence. Puis ensuite, la vague de Wolf qui permet de fermer les ordres. Et du coup, ça me fait penser à un truc. Ouais, dis-moi. Oui. Non, bah, je, je te laisse finir, excuse-moi. Non, dis-moi, dis-moi. J'allais juste euh, préciser que, en fait, aussi, euh, si jamais il euh, y avait une, une tendance de fond euh, haussière euh, sur, euh, sur le 4 heures aussi, avec le WTI. Euh, ouais. Donc, euh, bah, voilà, c'était assez rassurant sur ça, même si on l'a pris en, en heure, mais elle était en tendance de fond haussière sur le 4 heures. Donc, euh... Donc, euh, donc voilà. Ouais, bien, sûr, ça vient appuyer. bien sûr, ça vient voilà. appuyer et ça, ça fait partie du contexte aussi. C'est vrai que j'ai voulu aujourd'hui donner des, des, des indications sur Fibonacci et des outils euh, que, que vous pouvez ajouter. Mais en effet, vous avez WTI pour euh, tout ce qui est euh, euh, tendance et euh, d'ailleurs VBA aussi peut être très intéressant. Et ça, ça vous, ça vous, ça vous donne une béquille supplémentaire euh, qui, qui vous permet de valider dès le départ euh, si vous voulez que des divergences à la hausse ou que à la baisse. Tu, tu as complètement raison. Et du coup, là, en l'occurrence, en effet, le, le contexte était bon. Quoi. Et ce qui est intéressant, c'est euh, encore une fois que, en fait, on a eu, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose que vous voulez rechercher, à mon sens, hein, quand vous avez vos, vos signaux, posez-vous la question, est-ce que le signal participe à prendre une liquidité ou pas Et là, en fait, juste donc, sur ma divergence à moi, là, je vois, je vois qu'on est venu chercher de la liquidité. Quand je dis liquidité, c'est qu'on vient exécuter des ordres, en fait, en attente, et ça permet du coup au gros portfolio de rentrer. Hein. Donc ici, tu vois, sur cette belle divergence qu'on a fait, cette mèche basse, là, si je venais à tracer ouais. quelque chose, hop, elle permet de venir liquider tout ce point de structure ici qu'on avait fait le 1er octobre. Donc là, en fait, on fait un rebond haussier, on crée de la liquidité, et ta divergence, elle permet de venir la chercher, celle que j'ai montrée juste avant. Et là, la vague de Wolf, elle permet de faire autre chose, ce qui est un deuxième concept que je voulais présenter, que j'ai oublié de présenter. Elle permet de faire ce qu'on appelle une fermeture d'ordre. Donc en fait, une fois qu'on a relancé au mouvement haussier, on vient fermer les ordres et on se le donne en mille. On va les fermer à quel niveau Au niveau de liquidité de Fibo que j'ai présenté pendant une heure, on a dû s'arrêter tout pile dans notre liquidité sur les 70%. Ce qui est normal, qu'on vient fermer les ordres 
on fait ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on donne un rebond sur la golden zone, donc je vais m'emparer de ça, donc on vient donner un rebond sur la, la golden zone que tu vois ici, et ensuite on vient liquider dans les 70, 80, parfois on va s'arrêter aux 70, parfois aux 80, pour redélivrer. Donc ça c'est vraiment une mécanique lambda de je prends la liquidité, je délivre, je ferme les ordres, et ensuite je pars. Et donc quand vos divergences, vos vagues de wall, vos signaux s'inscrivent dans cette schématique-là, c'est super rassurant. Quoi. Donc là, c'est pour ça que les deux signaux d'affilée, en effet, sont, se sont super bien passés. Même si on n'avait pas vu celui-là tout à l'heure, il était top du top aussi. Hein. Je pense que là, sur Wallmaster AI, on aurait eu un TP à ces environs. J'imagine vous auriez pris euh, ces, ces 50% ici, Tony. Hein, donc on serait sorti. Oui, oui. Bah là, du coup, au moins, ce qui est bien, puis euh, pour ceux qui, qui se posent la question... Euh, bah... Ce qui est bien aussi, même c'est avec ces retracements qui sont calculés automatiquement, on peut ajuster avec ta stratégie ou, ou voir en plus se donner des autres points de, de confirmation en partant d'une base déjà existante. Donc si ça peut aider aussi un maximum de personnes, c'est le principal. Tout à fait, tout à fait. Alors est-ce qu'on a des questions dans le, dans, le, dans le chat Nicolas qui dit Moderna vu hier, mais j'ai douté. Oui, en effet. Parce qu'il faut un petit peu passer. Très... Georges, c'est intéressant. Oui, non. Et donc après, on n'a pas eu d'autres questions. Est-ce que je... ce qu'on vient de dire sur les vagues de Wolf et compagnie, euh, est-ce que vous avez des questions dans le chat Peut-être toi, Tony, des choses que tu, tu penses que j'aurais dû aborder euh... bah, Écoute, euh, j'ai tout suivi. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu des choses à, à reprendre ou pas. Enfin, reprendre dans le sens où, qui, qui, qui m'ont semblé euh, intéressantes à questionner parce que tout était très clair. Euh, de mon point de vue, je pense que c'est le cas pour tous aussi euh, dans, dans le chat. Mais euh, j'ai essayé de veiller au maximum sur les questions sans interrompre euh, ce que tu disais. Et puis au final, je, tu avais l'œil dessus, donc c'était parfait. <rire> eh ben, écoute, super. Je vois que Nicolas nous dit ST Micro. Oui. Euh, c'est l'action, euh, c'est laquelle que tu veux exactement, Nicolas C'est la STM ou STMPA Je ne suis pas familier. Je pense que c'est la PA, je crois. Tu penses que c'est la française Oui, je pense. D'accord. Euh, en quelle unité de temps, j'imagine Peut-être euh, France, ouais. D'accord, Nicolas dit France. Et c'est quoi C'est en journalier N'hésitez pas dans le chat, si vous avez une ou deux actions avant qu'on clôture, on les fait avec plaisir. C'est en quelle unité de temps, du coup, Nicolas Là, je vois qu'on a un ABCD en... Ah, c'est en mois. D'accord. Ok. Mois. Euh, et quel est, quel est le signal oui, d'accord, on avait une belle expansion euh, avant, la, avant la bulle Internet. On vient s'emparer, donc là, on vient s'emparer d'une belle liquidité, euh, Nicolas. Ici, donc là, le contexte mensuel est, est, est en effet potentiellement intéressant. Euh, maintenant, est-ce que tu as des signaux, toi, et dans, dans quelle unité de temps Ah, peut-être c'est cette euh, divergence RSI, euh, Nicolas, qui, qui t'intéresse Sur du weekly, c'est ça Ouais, sur du weekly, ouais. Sur du weekly, est-ce que c'est celle-ci Apparemment, c'est celle-ci. Celle hein. yes. Ouais, ouais, ok. <rire> okay. Euh, donc là, je pense dans le chat pour les autres, ça, ça, en effet, ça fait euh, une grosse chute. Euh, bah, en tout cas, moi, par rapport au contexte, Nicolas, donc c'est du très très long terme, en effet. Là, parce que tu étais sur, euh, sur un contexte mensuel, on va encore euh, une, 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 euh, comment dire, euh, une couche au-dessus. Euh, mais ça me plaît, le fait que tu viennes t'emparer toutes ces liquidités-là, en effet, c'est un bon contexte pour un potentiel retournement. Maintenant, il faut faire attention à ne pas aller trop vite en besogne. Maintenant, as, ton RSI, il est euh, bien positionné, enfin, ta div est plutôt bien positionnée. Euh, elle aurait pu être un peu plus basse. Euh, mais ton, euh, ton, ton, ton bruit euh, a, été, a été en effet cassé récemment, et il est en dessous des 5 ans. Donc, par rapport aux petits critères de bruit que j'ai donnés tout à l'heure, ça me paraît très cohérent. Euh, tu as beaucoup, beaucoup de marge par rapport à ton objectif, donc tu pourrais te permettre d'attendre un BOS, et ce sera mon conseil pour toi. Je pense euh, qu'il faut que tu attendes. Et tu peux te le permettre, puisque tu, tu n'en es pas très loin. Je vais essayer de bien zoomer là, pas faire de bêtises. Hop. Alors, pour moi ici, euh, au moins attendre la cassure de ce point de structure ici, Serait, serait plus sécurisé, sachant que derrière, tu peux prendre un pullback et tu as encore pas mal d'espace. Euh, L'objectif des 50% me paraît euh, bon, mais peut-être euh, tu peux aller au-delà. Je pense que tu peux aller combler ce gap-là, ce qui correspondra à peu près à la liquidité si on trace un FIBO. Tu peux aller peut-être un petit peu au-delà. Je te conseillerais considère... vraiment d'être prudent, d'attendre peut-être une vraie cassure de la... du, du price action. Alors, en réalité, le vrai dernier high, il est ici puisqu'il est responsable d'un plus bas. Ce high-là n'est pas responsable d'un plus bas, donc c'est un high intermédiaire. Le problème étant que si tu attends la cassure de ce high-là, tu es un peu trop proche de tes 50%. Donc moi, je conseillerais euh, vraiment d'être prudent là-dessus 
et d'avoir un objectif peut-être un petit peu plus éloigné sur cette divergence en particulier, puisqu'on vient d'un grand mouvement baissier. Et tu vois que la dernière fois que les vendeurs se sont positionnés, c'était ici. Donc de revenir plutôt, hop, je vais utiliser mon fibo à moi, sur ce niveau-là des 35, qui me paraît plus raisonnable, Nicolas. Donc cassure, je répète, cassure de mon niveau structure 27,70 pour avoir un BOS confirmé. Vérifie aussi derrière que tous les indicateurs s'alignent. Et ensuite, tu pourras avoir un momentum bullish structure pour aller chercher les 50%. Pourquoi est-ce que je prends des pincettes bah Parce qu'on est sur un marché qui, 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 qui coule très fort et euh, qui vient de s'emparer d'une liquidité. Et pour le moment, on a en termes de price action, en tout cas pas de retournement clair. Donc tu t'exposerais potentiellement à une dernière jambe baissière. Et ce serait dommage. Sur le stop loss, pareil, attention quand tu as des, des trades qui ont tellement de potentiel, qui ont autant de potentiel que cela, sois prudent, ne le viens pas les coller trop tôt. Le stop glissant, je pense, de Wallmaster, il est super. À partir du moment où le trade est déjà bien parti et qu'il a repris une, une structure haussière, avant cela, ça, ça me paraît être un risque en fait. Donc, au départ, mets ton stop un peu plus large et dès que tu euh, viens chercher donc, une cassure de ton price action, dès que tu es en positif dans ton trade, tu peux commencer à utiliser leur stop glissant. Tu en penses quoi, Tony Non, je, je suis tout à fait d'accord. Et puis, euh, d'autant plus que euh, j'étais en train de lire également euh, un, un autre commentaire en même temps euh, qui m'a interpellé, euh, celui de Yves sur, euh, sur Vision Group, qui est un peu dans ces mêmes configurations. Euh, je ne sais pas si tu voudras l'évoquer euh, juste ouais, après. Sûr, sur un, un, je pense que du moins c'est ce qu'il voulait nous, nous montrer, où il y avait encore une fois un cas de, de retournement avec une, une figure, mais, euh, mais peut-être à, à recontextualiser, c'est du délit je crois. Hein, ouais, c'est du délit, je, je pense. Et, euh, et ça m'a interpellé parce que pendant que tu l'expliquais justement, j'ai voulu revérifier si, si ça pouvait coller ou pas. Tout à fait. Donc là, la figure dont tu parles, c'est le ABCD en C'est ça. Hein. C'est ça. ça. Ok. Alors, bah là, moi, ma vision sur Vision Group, euh, je pense qu'on est, euh, est très haut. On est très haut. On a eu une magnifique prise de liquidité euh, à l'époque. Je sais que je l'ai beaucoup dit aujourd'hui, prise de liquidité, mais c'est ex exactement ce que je veux que vous puissiez repérer. Donc là, euh, on vient chercher un 1, 2, 3 points de structure. On s'empare de toute cette liquidité. On donne le rebond dont je te parlais avant, Tony, et on vient fermer les ordres. Et comme par hasard, on vient fermer les ordres où Hop, roulement de tambour, donc on vient les fermer dans ma zone de liquidité entre les 70 et les 80. Donc on a eu tout un cycle là, de prise de liquidité, donc crise, prise de liquidité, on relance les ordres, on les ferme et ensuite on délivre. Donc là, on arrive un peu au bout d'un momentum et je pense que c'est risqué d'entrer ici. En termes de risk reward, bah, mettre des stops euh, sur du très long terme sous, sous les plus bas ici, tu es un peu au milieu de nulle part, tu es proche des plus hauts historiques. Donc en journalier en tout cas, on est très très haut. Euh, là. Je ne je, 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 je dis pas qu'il ne peut pas y avoir des petites entrées sorties, mais si j'avais une entrée en journalier, donc déjà le contexte global, weekly, ne me plaît pas beaucoup. Le contexte en revanche journalier euh, pourrait être intéressant sur un trade assez court terme, mais à condition qu'il te permette d'aller chercher des liquidités, ce qui n'est pas le cas là. Ce que je veux dire par liquidité, c'est qu'en fait ici, on a créé, tu vois, tous ces lots qu'on a créés ici, si tu les relis, euh, tout ça, ça crée les, les, les conditions d'une potentielle prise par le bas euh, pour délivrer ensuite. Et donc là, rentrer au milieu d'une sorte de range, c'est toujours une mauvaise idée. Hein. Quand vous avez un range, faites attention à ça. Ouais. Là, on est dans un range. Euh, et donc, on va préférer euh, rentrer une fois qu'on s'est emparé du bas, là, avec des belles divergences là-dedans, ce serait plus intéressant. Donc, c'était Yves qui nous, qui nous parlait de, de, de Vision Group. Tout à fait. Tout Yves, à fait. mon conseil, c'est d'attendre des signaux de Wallmaster AI une fois qu'on qu on revient dans les 122, ou alors une fois qu'on aura cassé le haut du range 166 euh, et qu'on aura euh, consensus, ce sera... Euh, extirpé de ce range-là, et là, on te redonnera des belles divergences en continuation. Quand tu es à la moitié d'un range, fais attention, c'est juste, euh, tu te fais attraper, et là, tu vois d'ailleurs, avec des stops glissants, c'est sûr qu'on va venir prendre des liquidités. Donc, attention, attention à cela. Puis, c'est ce que tu mentionnais, on est quand même super haut, euh, euh, ouais. là, au niveau de, de même de l'historique, on, on est vraiment très haut. C'est euh... ça, que ce soit sur le contexte weekly ou sur le contexte court terme, les deux, je trouve, là, ne collent pas, euh, en tout cas, à une prise de position euh, en, en ayant un risk reward cohérent, tu vois, parce qu'en entrant ici oui, avec bien sûr, le price bien action, sûr. là, euh, du coup, pour, euh, pour Yves, je te conseille, en effet, de, de passer ton tour. Est-ce que c'est clair pour toi, euh, Yves Hugues nous disait Solveig Div, on va oui. finir par celle-ci, peut-être Oui, oui, parfait. Avec une divergence baissière, euh, du coup, en euh, C'est quoi C'est euh, celle-ci. C'est celle-ci, hein Oui. Une divergence baissière. Oui, vous aurez remarqué que je n'ai pas fait de divergence baissière aujourd'hui. 
c'est pas forcément euh, en effet là où je suis le plus à l'aise de manière générale. Pourquoi Parce que les marchés actions, alors pas tous, hein, mais la plupart du temps sont relativement haussiers. Et donc quand on a des, enfin, sont sur des cycles haussiers. Et donc quand on a des divergences baissières, elles ne viennent se confronter à rien. Tu vois là, on est en, on est en, on est en, en price discovery si je ne m'abuse. Tu vois Donc c'est toujours plus agréable quand vous travaillez une divergence qu'elle vienne se confronter à un niveau qui a déjà été travaillé en demande et en supply. Et donc, travailler des divergences dans du price discovery, c'est toujours très inconfortable. Je ne sais pas si ça a déjà arrivé aussi à toi, Tony. Mais donc, je pense que, euh, de manière générale, euh, déjà là, le contexte de Solvay euh, me paraît pas top, pour cette raison. Parce qu'on ah, dis-toi que, pas de la supply. Euh, avant toute chose, moi, euh, c'est ce que je présente souvent au webinaire, je suis pas du tout à l'aise avec euh, les mouvements baissiers, les divergences baissières. Euh, c'est une gymnastique que j'aime moins, donc euh, je m'aventure très peu euh, dans ça. Voilà, je, je préfère être honnête. Oui, mais c'est bien, bien de le dire, mais et tu as tout à fait raison. Je pense que en, en réalité, les deux peuvent fonctionner, mais à partir du moment où on suit ce, ce principe clair, tu vois par exemple ici, euh, si tu avais ouais. eu une divergence à ce moment-là, mmh. euh, ça, ça, ça m'intéresse, parce que je viens m'appuyer dans un order block existant, dans un niveau de supply qui a déjà fait son travail, et sur lequel j'ai déjà eu la confirmation que les vendeurs avaient repris la main. Donc ça, ça m'intéresse. En revanche, là, je suis en presse discovery sur euh, ici, j'ai rien en face. Ouais. Donc j'ai aucune confirmation que mes vendeurs vont reprendre la main, tout simplement. D'ailleurs, ce serait intéressant de, de vérifier à l'époque si on n'avait pas quelque chose. Ben, on avait une magnifique divergence ici, en weekly. En plus. Magnifique divergence à l'époque, dans un niveau de supply, et ça, ça nous aurait vachement intéressé. Et donc là, en l'occurrence, ben, ce n'est pas le cas. On va la plus frileux, du coup. Allié. Ouais, là, euh, même euh, moi, je n'y vais pas. Dans, ouais. ces, dans ce cas de figure-là, je n'y vais pas puisque je n'ai rien pour me protéger, je n'ai pas la confirmation pour le moment. Et en tout cas, si je voulais la prendre, euh, j'attendrai un, euh, un retournement price action au minimum, euh, au grand minimum, pour, pour m'en assurer. Euh, et donc ici, alors là, en termes de price action, ce n'est pas évident puisque ma dernière vraie extension, elle était là. Euh, donc là, non, ça m'enverrait trop bas, en fait. Euh, non, donc là, je ne prendrai pas cette... Euh, je ne prendrai peut-être pas cette opportunité. Je suis en train de vérifier peut-être l'objectif ici. Non, vous avez complètement raison, l'objectif est bon. On est bien parti de là. Ouais. Non, donc moi, cette opportunité me paraît un petit peu cavalière, on va dire. Elle n'est pas fausse, mais euh, je, je, je ne m'y risquerai pas. Ok, 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 très bien. Avec plaisir, ah. Hugues. Trop de mots en anglais, dommage, me dit Alain. Désolé si j'ai... Ah. Quel mot en anglais bah, je, peux, je peux les... Je peux les... D'ailleurs, Alain, c'est bien que tu le dises. Euh, je peux peut-être les clarifier avant qu'on clôture s'il y a certains mots que, qui n'étaient pas clairs, n'hésitez pas, hein. je, les, je les explique. Moi, ça me permet, en attendant, pour réagir là-dessus, de, de rappeler aussi euh, la formation qui arrive euh, bah, du coup, la semaine prochaine, euh, que, tu, euh, que tu nous fais l'honneur d'animer euh, pour le Centre Trade, donc sur la diversification de, de portefeuille, les ETF entre autres, euh, les actifs intéressants euh, à pouvoir euh, travailler. Euh, donc voilà, il reste encore quelques petites places. Euh, vraiment, Tout à fait. Euh, on va parler de TF. Excuse-moi, je, je te, je te, bien sûr, bien je te complète. Sûr. En effet, ouais, on va parler de TF euh, et on va parler aussi euh, plus globalement du marché action. Hein. On, va, on va faire euh, beaucoup d'approches différentes. Je vais revenir d'ailleurs sur pas mal de notions que j'ai vues aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui voient la, la vidéo, euh, qui sont là en présentiel ou pas, euh, on va euh, reprendre un petit peu euh, les points qu'on a vus aujourd'hui et aller plus loin. Quoi. Donc voilà, donc, euh, en effet, il y a une dimension ETF, une dimension action et une dimension euh, stratégique où on va développer pas mal de modules stratégiques euh, en supplément. Génial, bah, du coup, tout le monde y retrouvera son compte et, euh, et voilà, donc ça, sera, euh, ça débutera dès le 5, 12, enfin, ça sera à partir du 5, 12 et euh, 19 novembre. Donc, ce sont euh, trois, mardis, euh, trois mardis successifs. Et euh, voilà, il reste encore quelques places avec le Centre Wall Trade et, euh, et Max, évidemment, qui sera, qui sera derrière cette, cette formation. Et on, on te remercie encore une fois là, pour, pour ça. Avec, avec grand plaisir. Euh, J'espère que euh, vous serez nombreux. Et alors, je, je rebondis euh, une dernière chose sur un commentaire euh, qui était tout à l'heure pendant une de tes présentations concernant, tu sais, euh, avec euh, l'ADX. Euh, il me semble que c'était Nicolas d'ailleurs qui l'avait euh, évoqué. Alors oui, euh, l'ADX est présent euh, dans les indicateurs. Vous pouvez, euh, vous pouvez les, 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 les mettre euh, à votre guise hein, dans, la, dans la galerie d'indicateurs euh, disponibles sur le Wallmaster AI. Si besoin, on, on reviendra là-dessus, euh, même euh, au cadre, dans le cadre d'autres webinaires que j'animerai. Ou si vous voulez euh, plus d'aide, on, on est derrière vous, il n'y a pas de problème. 
Euh, Alain nous dit formation payante, combien Alors, bah, tout le détail euh, va, être, euh, va être transmis directement. Je vais vous mettre le lien. Euh, si vous avez des questions, vous pourrez aussi euh, nous, nous contacter directement. Mais voilà, je pense qu'on a, qu a fait le tour. Euh, merci oui. encore à toi, oui. Max, vraiment, oui, avec de, de ton expertise, de ton savoir-faire et de, et de ta sympathie pour, pour ce, ce, ta présence. C'était un, un super rendez-vous. Merci à tous dans le, dans le chat. Merci euh, à vous. À très bientôt pour un, un, prochain, un prochain Actu Bourse. Et puis, encore une fois, euh, la formation de Max là, dans l'actualité à venir euh, dès euh, mardi prochain. Donc, euh, quelques places restantes sur euh, Walltrade. Voilà, je, tous les liens vont être mis à disposition. Merci encore, Max. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.